fou. Depuis quelques jours, disons quelques mois, il se passe quelque chose d'étrange avec moi sur mes comptes sociaux. Et je me demande si je suis vraiment la seule personne à vivre. En fait, j'ai l'impression que les publications que je travaille vraiment, celles dans lesquelles je m'implique à fond et dans l'idée du contenu jusqu'à la partie créative, test et visuel, n'ont jamais assez de résultats comme je veux par rapport à celles que je fais entre banalement ou en train de prendre un café peut-être. C'est vrai qu'il y a un effet web qu'on n'arrive toujours pas à contrôler. Il faut peut-être connaître sa cible, mais je peux vous rassurer qu'il y a un an, ces mêmes efforts d'aujourd'hui me donnaient des résultats assez intéressants et même au-delà de ce que j'y attendais. Donc, Aujourd'hui, la coupe baisse et baisse encore pendant que d'autres contenus assez banals me rapportent des milliers de vues et de l'engagement. Ce que je devrais peut-être avoir sur le contenu de plus travail. A votre avis, qu'est-ce qui peut être à la base de ça Mon audience a changé ou c'est moi qui ne maîtrise plus les codes du marketing sur les réseaux sociaux hmm? Cette année, comme je vous le disais dans une précédente vidéo, je teste pas mal de choses sur les réseaux sociaux pour voir et me faire mes propres idées sur ce qui marche pour nous. Les années antérieures, j'ai fait la même chose sur Facebook et sur Twitter, puis je croyais avoir appris les best practices de ces plateformes qui logiquement devront me permettre de me concentrer sur d'autres choses assez facilement tout en gardant le cap. Seulement que... Depuis l'avènement du coronavirus, les choses ont plutôt pas mal changé. Changé au niveau de la manière dont les gens interagissent et recherchent et consomment du contenu sur les réseaux sociaux et même dans la façon dont ils interagissent avec ces contenus-là. Interaction aux réseaux sociaux, captez le lien. Aujourd'hui, les gens se passent plus de temps sur les réseaux sociaux. Les habitudes de confinement nous y ont obligés. Nous voudrions désormais quelque chose d'utile qui peut nous occuper et nous faire nous sentir spéciaux malgré la nouvelle vie conditionnée. C'est une tendance à laquelle même les géants du web ont dû s'adapter pour ne pas perdre l'attention des utilisateurs existants et pour continuer à attirer de nouveaux. On a vu les acteurs des réseaux sociaux principalement inventer des nouveaux formats de contenu, de fonctionnalités pour garder contact, se distraire, se soutenir tenir entre amis et bien d'autres. Si vous êtes spécialiste du marketing sur les réseaux sociaux comme moi, ou créateur ou entrepreneur, peu importe, et que vous avez à cœur de profiter des incomparables avantages des réseaux sociaux pour donner un coup de pouce à votre entreprise cette année, voici quelques petites choses à reconsidérer. Bonjour, je m'appelle Richmond Dafogan, je suis Community Manager Freelance Communé et promoteur des médias trafiquants. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite de la bienvenue. Ici, je partage des astuces et méthodologies pour réussir grâce aux réseaux sociaux. Si c'est une thématique qui vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification et à garder votre pouce bleu pour la fin de la vidéo parce que je sais. Vous allez finir par la suite. Comme vous aurez pu entendre dans mon intro d'il y a quelques minutes, nous parlerons aujourd'hui des nouvelles règles de marketing sur les réseaux sociaux. Et quand je parle de nouvelles règles ici, comprenez juste que je parle de ces manières de faire et de fonctionner qui se sont vues transformées avec le temps. Je trouve que c'est important d'en parler parce que l'environnement des réseaux sociaux commence à faire beaucoup trop de bruit. Plusieurs entreprises ont profité de la pandémie pour se faire une place sur le web. Et pour cette nouvelle ère qui démarre, vous devez réfléchir à votre thématique. La accepter, l'assurer pour espérer vous faire une place. On ne va pas trop bavarder sur le pourquoi du comment, mais je pense que vous m'avez compris et que peut-être même vous avez eu une expérience pareille avec vos actions sur les réseaux sociaux. Voyons donc qu'est-ce qui a pu bien changer depuis. Toute première chose à savoir, c'est que le temps des entreprises ou structures, si vous préférez, à tout faire est en train de passer. Et je pense que sur les réseaux sociaux aussi, ça se fait déjà sentir. Nous aurons d'ici là de plus en plus de secteurs, de plus en plus nichés. Sous d'autres yeux, la spécialisation sur les réseaux sociaux est déjà de mise. Vous voyez ce tome c'est un spécialiste de chien et partout sur les réseaux sociaux, c'est la seule offre qu'il affiche. Vous aider à devenir maître de vos chiens et on peut dire que cela marche assez bien pour lui justement parce qu'il a trouvé sa niche et qu'il s'y est positionné. C'est la même chose avec ces deux jeunes de pays inconnus qui ont envahi YouTube avec un format de vidéo assez particulier, construit des maisons totalement rangées pour apprendre aux gens à se débrouiller avec les moyens de bord, même dans une jeune. Aujourd'hui, il regroupe près de 6 millions d'abonnés sur leur compte principal et plusieurs autres 
chaîne YouTube sont nés de leur concept toujours avec des chiffres colossaux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus nous avons du temps à passer sur ces réseaux, plus nous avons envie d'avoir quelque chose de bien et de précis. Les entreprises généralisent sur Internet, particulièrement sur les réseaux sociaux, se concentrent moins sur le problème des clients que sur le produit qu'ils proposent. Et là, l'équation reste sans solution. L'écoute, le soin, la motivation. Tous ces paramètres à prendre en compte dans la stratégie sociale média sont cédés à une seule publicité dont l'objectif est de mettre en avant les produits de l'entreprise. Ce n'est pas une erreur en soi, c'est juste que maintenant ça ne marche plus. Pour réussir sur les réseaux sociaux, désormais vous devez trouver votre domaine défini et avec quelle stratégie l'aborder pour vous différencier de la concurrence et faire le nécessaire pour rester focus. Et on n'a pas à se plaindre, il y a de la place pour tout le monde et tout le monde peut y réussir. La condition, c'est qu'il suffit de savoir sa spécialité et de se positionner pour en faire un avantage. Développez-vous avec un contenu de qualité et qui répond aux besoins de vos clients, pas que vos produits. Deuxième chose à savoir, c'est votre contenu qui détermine désormais votre réussite ou non sur les réseaux sociaux. Ah ouais, il faut qu'on se dise une certaine vérité, c'est de par le contenu que vous pouvez arriver à communiquer, vos valeurs, votre style et toutes ces choses que vous voudrez bien mettre en avant pour votre marque à vos abonnés. Et c'est encore lui qui vous fera rentrer de l'argent ou du trafic dans votre magasin. C'est pourquoi vous devez penser le plus rapidement possible à la stratégie et à la qualité des contenus que vous publiez sur les réseaux sociaux. Je parle de contenu sans m'en inquiéter parce que je pense et je pense je pense je pense que ma communauté est assez mature sur certains sujets déjà sinon un contenu est un élément de communication test image audio qui vous permet de transmettre un message à vos abonnés dans le but de les égayer de former ou de les informer sur les réseaux sociaux le contenu vous aide à développer votre relation avec les abonnés en penser votre notoriété et vous aide à atteindre vos objectifs et si plus vous prenez soin de savoir à qui ça votre contenu, euh, comment la créer pour les intéresser, quelle technique utiliser pour le promouvoir, plus vous aurez la chance de toucher les bonnes personnes, d'attirer des clics, de l'engagement et de faire aussi des ventes, bien évidemment, parce que c'est la finale. Vous devez veiller à la qualité de ce que vous publiez. Un contenu est presque comme votre premier ambassadeur. La qualité des images, des tests, le langage d'écriture, la couleur, tout ça est déterminant dans la façon dont l'audience considérera votre entreprise. Mais il n'y a pas que ça. Un contenu bien fait répond aux questions que le client se pose sur votre entreprise ou sur vos services. L'objectif, c'est donc de pouvoir obtenir une première attention de la personne pour pouvoir le rediriger plus tard sur des offres spéciales, des promotions par exemple. Ce dont vous pouvez en être sûr, c'est que si ce que vous promouvez sur vos réseaux sociaux résout un problème précis, vous avez de fortes chances, mais vraiment de fortes chances d'attirer de potentiels clients vers vous bénéficier de l'engagement, des interactions et toutes ces choses qui feront décoller votre compte. En une phrase, le client et son problème passent avant tout. Car il vient d'un choc qui ira, c'est jab, 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 type up. Vous ne comprenez pas comme moi <rire> Mais Non, je ne vous le dirai pas. Je vois de maison pour le prochain coup. Petite question avant de continuer. À quoi ressemblent vos publications sur les réseaux sociaux Ça ou ça Lequel vous avez choisi mais vous vous êtes fait avoir, il n'y a aucune différence entre ces deux publications, à part le visuel. Et même le visuel en question, même concept, même test, et malgré toutes ces ressemblances, vous avez quand même préféré une à l'autre. N'est-ce pas C'est exactement ce qui se passe avec les utilisateurs que vous essayez d'attirer sur les réseaux sociaux. Naturellement, nous nous tournons vers ce qu'il y a de mieux et de potable et c'est pourquoi vous devez faire très très attention à ce que vous balancez sur les réseaux sociaux comme image en tant qu'entreprise. Si vous ne savez pas, les techniques de communication sur les réseaux sociaux pour une marque ou une entreprise sont assez différentes de ce que peut faire euh, un indépendant euh, qui se débrouille. Probablement, si ce poste venait juste de quelqu'un d'ordinaire, euh, ce serait encore acceptable. Pour nous. nous venons de parler de la qualité du contenu, mais la façon dont cette qualité est présentée compte aussi tout autant. Votre visuel doit répondre à une formule claire et précise, concise et qui apporte une information facilement mémorable à l'audience. Petite astuce qui m'aide moi, c'est de faire de temps à autre des tours sur les comptes réseaux sociaux de gouvernement ou de grandes organisations pour voir en fait les concepts, la qualité du travail qui s'y fait. Autre chose, on oublie souvent que le temps d'attention d'un internaute sur notre contenu est très limité, donc vous devez faire l'effort de 
lui reconnaître ça et d'aller plus rapidement à l'essentiel. En même temps, il faut veiller à ce que tout le monde puisse lire et comprendre votre message, du moins toutes les catégories de personnes qui constituent votre site. Et la vérité, c'est que les réseaux sociaux sont essentiellement basés sur le visuel. Une fois que vous arrivez à poster de la qualité, même si votre contenu n'est pas aussi intéressant, vous pouvez bénéficier de quelques likes pour avoir posté des visuels de qualité, qualité dans le contenu, qualité dans l'image. Et si vous le voulez, je vous donne un super outil de traitement d'image pour réseaux sociaux qui changera totalement votre vie. Mais sérieusement, vous le voulez à une seule condition. On s'abonne et on active la cloche de notification. L'outil, c'est Canva et laissez-moi vous dire pourquoi il est formidable. Canva est un formidable outil de création de design pour les réseaux sociaux. Et je peux vous rassurer que si vous connaissez un peu ce que vous recherchez, ça vous conviendrait beaucoup plus qu'embaucher un graphiste ou de vous essayer à toucher à Photoshop ou d'autres. Si vous connaissez l'outil, foncez, apprenez à créer des visuels pour vos réseaux sociaux. C'est vraiment wow ce que vous pouvez faire avec Canva. Sinon, bah parfait, je sors une série de vidéos sur l'outil bientôt pour vous apprendre comment en devenir pro de A à Z et sans connaissance antérieure. Pendant qu'on y est, j'ai même fait une vidéo de formation d'une soixantaine de minutes que je vous conseille d'aller voir ici ou dans la description pour vous faire une idée de ce que vous pouvez faire avec Canva. C'est mon favori. Une chose devenue incontournable pour la mise en place d'une bonne stratégie digitale en entreprise, c'est le temps que vous mettez à répondre et à satisfaire euh, la préoccupation des clients à travers vos différents services de messagerie en place. C'est aussi l'écoute que vous prêtez à chacun de vos clients car la pandémie a fait de nouveaux clients capables de démarrer et de finir euh, tout le processus d'achat d'un produit depuis leur canapé. Et pour ça, nous avons besoin de nous renseigner assez suffisamment sur chaque produit avant de passer à la caisse. C'est bizarre, mais ceux dont on parle n'a l'impression de rien à la bouche. Mais si vous pouvez répondre plus rapidement, de manière la plus personnalisée possible, à la préoccupation de vos clients, vous pouvez, vous pouvez faire x3 ou x5 même comme retour sur investissement dans votre stratégie, bien évidemment, parce que la concurrence va devenir rude et seules les personnes qui savent répondre et donner confiance aux prospects bénéficieront de la plus grosse part des machines et des clients. Autrefois, quand on a envie d'avoir des retours sur un produit, on créait un sondage à partager dans des groupes, sur les réseaux sociaux, dans les différentes mailing lists. Mais maintenant, plus que les transactions en ligne prennent de plus en plus d'ampleur, l'Afrique s'ayant aussi mise dans la danse, vos clients qui ont des préoccupations n'hésitent pas à vous les poser toutes les fois qu'ils en ont l'occasion. Que ce soit son post, soit son avis sur la page, sur votre compte Instagram ou même même par mail, peu importe le canal, vous devez en prendre conscience et mettre en place des systèmes pour mieux gérer la messagerie. Une chose qu'on ne te fatiguera jamais de dire, c'est qu'être actif sur les réseaux sociaux, c'est aussi suivre de près les commentaires de vos clients et s'assurer de toujours leur donner une bonne réponse au meilleur moment. Alors, rassurez-vous, ça ne sera plus comme ça. Ouais, la donne a changé. Les nouvelles règles exigent de privilégier le dialogue, la présence, la proximité et même de collaborer s'il en faut. Quelqu'un vient de laisser un message négatif sur votre page, laissez-lui un petit message sympa. Faites la soirée et discutez, peut-être qu'il a quelque chose qui le prise. Après cela, il sera à même de défendre votre marque désormais sur les réseaux sociaux. Engagez, collaborez, encouragez, conseillez et ce, autant que vous le pouvez. Cinquième et dernière chose très importante à prendre en compte, c'est l'accessibilité. En fait, du bon, vous devez trouver le moyen de vous rendre visible et le plus facilement accessible ce que vous faites. Le problème de découvrabilité sur les réseaux sociaux devient de plus en plus important parce qu'à la base, cela ne se produit que lorsque vous créez du contenu de qualité. Et vous êtes d'accord avec moi que quand vous commencez, vous ne savez pas forcément ce qui peut être qualifié pour votre client. Vous pensez peut-être faire de la publicité, ça aussi, ça peut passer, mais ce n'est pas toujours la meilleure idée. Quand les gens vous découvrent par ce que vous faites, c'est plus facile de les garder engagés et intéressés pour longtemps, ce qui n'est pas forcément le cas avec les publicités. Les publicités ne sont qu'une partie infime de l'équation parce que le but final de tout ça, c'est de vous rendre le plus facilement trouvable pour ne pas perdre des prospects. Combien d'expressions, de mots ou de mots que doit rechercher un internaute qui a envie de voir votre dernier épisode de podcast parce qu'il avait suivi un et c'était super bien foutu. Ce sont des choses auxquelles on taille moins d'importance mais qui au final sont la base même de toute la stratégie. Vous devez vous rendre facilement visible en adoptant peut-être une communication active mais identifiable par des mots-clés, des hashtags, des slogans et autres. Vous devez miser sur la recherche d'avis et de notes qui valident la notoriété de votre marque et vous met en haut de la liste. Organisez de plus en plus d'événements pour sortir du lot et créer l'effet mémorable que recherchent les clients. 
En conclusion, le marketing sur les réseaux sociaux commence par mettre le fond, l'audience ou encore le client au centre même de la stratégie. Plus de pertinence, plus d'utilité, plus de qualité, plus de simplicité, plus de clarté, plus d'écoute et plus d'accessibilité. En un mot, ce marketing rapproche plus la marque de ce fond l'intègre, même dans la vie de l'entreprise. Mais c'est bien et encore plus intéressant parce que cette période difficile qu'on a traversée et qui n'est pas encore loin euh, de partir nous oblige à chercher et à vouloir plus d'attention que jamais. Les marques et entreprises qui cherchent vraiment à avoir un lien fort avec nous doivent alors prendre en compte cela et travailler davantage. Voilà en gros les quelques conseils que j'avais envie de partager avec vous. J'espère qu'elles vous aideront à à corriger quelque chose dans votre marketing pour les réseaux sociaux et pour que vous continuiez à tester de nouvelles choses pour votre réussite. Laissez-moi un gros pouce bleu si vous avez aimé le contenu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification pour recevoir mes nouvelles vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. C'était Richemont. Salut.